ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாங்கள் தினேஷ் இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கேஸ் பவர் பிளான்ட் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அதோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மற்றும் ஆப்ரேஷனை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் இதுவரைக்கும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் கீழே உள்ள ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே உள்ள பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க எங்களோட அப்டேட்ஸ் உடனுக்குடன் உங்களுக்கு வந்து சேரும் இந்த வீடியோ கேஸ் பவர் பிளான்ட்டை பற்றின கம்ப்ளீட் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வீடியோ இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் கேஸ் பவர் பிளான்ட்டில் கேஸ் டர்பைனை பிரைம் மூவராக பயன்படுத்தி எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியை ஜென்ரேட் பண்ணுறாங்க இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது தான் ஒரு கேஸ் பவர் பிளான்ட்டோட சிமெட்டிக் டயக்ராம் இதில் மெயினாக ஆறு பார்ட்ஸ் இருக்குது கம்ப்ரஸர் ரீஜெனரேட்டர் கம்பல்ஷன் சேம்பர் டர்பைன் ஆல்டர்னேட்டர் மற்றும் ஸ்டார்டிங் மோட்டார் ஸோ இதில் இந்த பார்ட்ஸை வச்சுக்கிட்டு இதுலேருந்து எப்படி எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி ஜென்ரேட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத வரிசையாக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் கம்ப்ரஸர் ஃபில்ட்ரு மூலம் காற்றில் உள்ள தூசியை நீக்கிட்டு அட்மாஸ்பெரிக் ப்ரெஷரில் கம்ப்ரஸருக்கு ஏரை பாஸ் பண்ணுவாங்க கம்ப்ரஸருக்குள்ளே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொட்டேட்டிங் பிளேட் ஆனது ஸ்டேஷ்னரி பிளேடுகளுக்கு இடையில் இந்த காற்றை வந்து தள்ளும் அப்படி இந்த காற்று அந்த ஸ்டேஷ்னரி பிளேடுகளுக்கு இடையில் தள்ளும்போது காற்றோட ப்ரெஷர் அதிகரிக்கும் இந்த ப்ரெஷரான காற்றை அடுத்து ரீஜெனரேட்டருக்கு பாஸ் பண்ணுவாங்க ரெண்டாவது ரீஜெனரேட்டர் ரீஜெனரேட்டர் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டர்பைன்லேருந்து வெளியே வரும் கேஸோட ஹீட்டை எடுக்கும் முறைக்கு தான் ரீஜெனரேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டர்பைன்லேருந்து வெளிவரும் கேஸ் வெளிகாற்றோட கலந்து வேஸ்ட் ஆவதற்கு முன்னாடி ரீஜெனரேட்டருக்கு அனுப்புவாங்க ரீஜெனரேட்டருக்குள்ளே பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதிக எண்ணிக்கையில் டியூப்கள் வைக்கப்பட்டிருக்கும் இப்போ நம்ம கம்ப்ரஸர்லேருந்து ஒரு ப்ரெஷர் ஏரை நம்ம பாஸ் பண்ணுறோம்ல இந்த ஏரு இதோட கலந்து ரீஜெனரேட்டர் வழியாக செல்லும்போது ரீஜெனரேட்டரில் அதிக அளவு வெப்பத்தினால வெப்பப்படுத்தப்பட்டு கம்பல்ஷன் சேம்பருக்கு அந்த திருப்பி அந்த ஏரை அனுப்புவாங்க மூணாவது கம்பல்ஷன் சேம்பர் ரீஜெனரேட்டர்ல இருந்து வரும் சூடான காத்து கம்பல்ஷன் சேம்பருக்குள்ள வரும் கம்பல்ஷன் சேம்பர்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா நியூட்ரல் கேஸ் இல்லைனா கோல் கேஸ் இல்லைனா கெரோசின் இது மூணுல ஏதாவது ஒன்ன அதிக அளவு இன்ஜெக்ட் பண்ணுவாங்க வெளியிலேருந்து வர சூடான காத்துனால இந்த இன்ஜெக்ட் பண்ண எரிபொருள் எரிஞ்சு நமக்கு ஒரு ஹாட்டான அதிக வெப்பத்தோட ஒரு கேஸ் கிடைக்குது இந்த கேஸோட வெப்பம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சுமார் மூவாயிரம் ஃபாரன் ஹீட் இருக்கும் இந்த ஹாட்டான கேஸ அப்படியே நம்ம கேஸ் டர்பைனுக்கு அனுப்ப முடியாது அதனால என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கேஸோட ஹீட்டை மூவாயிரம் ஃபாரன் ஹீட்லேருந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு ஃபாரன் ஹீட்டை கம்மி பண்ணுவாங்க அப்படி கம்மி பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த ஹாட்டான கேஸை அப்படியே கேஸ் டர்பைனுக்கு அனுப்பிடுவாங்க நாலாவது கேஸ் டர்பைன் அதிக ப்ரெஷர் மற்றும் அதிக டெம்பரேச்சர் உள்ள கேஸை கேஸ் டர்பைனுக்குள்ள வரும் டர்பைனோட பிளேடு வழியாக இந்த கேஸ் செல்லும் இந்த கேஸ் விரிவடைஞ்சு டர்பைனோட பிளேடை ரொட்டேட் பண்ணும் அப்படி டர்பைன் பிளேடு ரொட்டேட் ஆகும்போது அதுலேருந்து நமக்கு மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி கிடைக்கும் இந்த கிடைக்கிற மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி ஒரு பகுதியை நம்ம திருப்பி கம்ப்ரஸருக்கு கொடுத்துருவோம் ஏன்னா கம்ப்ரஸர் வந்து என்னென்னா அந்த ஏரை வந்து அட்மாஸ்பியர் பேரை சக் பண்ணுறதுக்கு கம்ப்ரஸர் வச்சுருப்பாங்கல்ல ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ் அதுக்கு ஒரு பகுதியை கொடுத்துருவோம் மீத பகுதியை தான் நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி ஜென்ரேட் பண்ணுறோம் அதாவது அறுபத்தி ஆறு பர்சன்டேஜ் மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி திருப்பி நம்ம கம்ப்ரஸரியை இயக்குறதுக்கு நம்ம கொடுத்துட்றோம் மிச்சம் முப்பத்தி நாலு பர்சன்டேஜை வச்சு தான் நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியை ஜென்ரேட் பண்ணுறோம் அஞ்சாவது அல்டர்னேட்டர் டர்பைன் சொல்லும் போது அதோட இணைக்கப்பட்டிருக்கும் அல்டர்னேட்டரும் சொல்லு மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியா மாறும் அதாவது டர்பைனையும் அல்டர்னேட்டரையும் ஒரு ஷார்ட் மூலம் கனெக்ட் பண்ணிருப்பாங்க அப்படி அல்டர்னேட்டர்லேருந்து ஜென்ரேட் ஆகும் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி டிரான்ஸ்ஃபார்மர் சர்க்கியூட் பிரேக்கர் மற்றும் ஐசோலேட்டர் வழியாக பஸ் பார்ல கனெக்ட் பண்ணிருவாங்க ஆறாவது ஸ்டார்டிங் மோட்டார் ஃபர்ஸ்ட் டர்பைன் ரொட்டேட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி கம்ப்ரஸரை ரொட்டேட் பண்றதுக்கு டர்பைனோட ஷாஃப்ட்ல ஒரு எலக்ட்ரிக் மோட்டாரை கனெக்ட் பண்ணுவாங்க இந்த எலக்ட்ரிக் மோட்டாருக்கான சப்ளே ஒரு பேட்டரிலேருந்து எடுத்துப்பாங்க அதாவது ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியல் ப்ராசஸ் இருக்கு கம்ப்ரஸர் வந்து ஏற சக் பண்ணதுல அந்த ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியல் ப்ராசஸுக்காக மட்டும் இந்த எலக்ட்ரிக் மோட்டார் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஒன்ஸ் கம்ப்ரஸர் ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு கேஸ் டர்பைன் ரொட்டேட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னா இந்த எலக்ட்ரிக் மோட்டாரை டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிடுவாங்க இது அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து வந்து என்னன்னா கண்டினியூஸாக இந்த ப்ராசஸ் நடந்துகிட்டே இருக்கும் அதனால நமக்கு எலக்ட்ரிக் மோட்டார் தேவைப்படாது ஃபர்ஸ்ட்
ஒரே ஷாஃப்ட்ல கனெக்ட் பண்ணிருப்பாங்க இந்த மாதிரி தான் கேஸ் பவர் பிளான்ட்ல இருந்து எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி ஜெனரேட் பண்றாங்க கேஸ் பவர் பிளான்ட்னால என்னென்ன மெரிட்ஸ் அப்படினு பாத்தீங்க அப்படினா ஃபர்ஸ்ட் இந்த கேஸ் பவர் பிளான்ட் ஸ்டீம் பிளான்ட்ட கம்பேர் பண்ணும்போது சிம்பிள் அண்ட் ஆபரேஷனா இருக்கும் இரண்டாவது இதற்காகவும் இன்ஸ்டாலேஷன் காஸ்ட் அதாவது ஆரம்ப செலவு மற்ற பிளான்ட்ட கம்பேர் பண்ணும்போது ரொம்ப கம்மி மூணாவது இதற்கான மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் கம்மி நாலாவது இதற்கு தேவைப்படும் வாட்டரோட அளவு ஸ்டீம் பவர் பிளான்ட்ட கம்பேர் பண்ணும்போது அதற்கு தேவைப்படும் வாட்டர் அளவை விட ரொம்ப கம்மி அஞ்சாவது இந்த பிளான்ட்ட ஒரு கம்மியான நேரத்திலேயே நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிட முடியும் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு அதிக நேரம் எடுத்துக்காது ஆறாவது இந்த பிளான்ட்டை நிறுத்தி வைக்கிறதுனால நமக்கு எந்த விதமான லாஸும் கிடையாது ஏழாவது பெரிய கட்டிடங்களும் அந்த ஃபவுண்டேஷனும் வந்து எதுக்கு தேவையில்லை அதாவது வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங் ஃபவுண்டேஷன் போட்டு நம்ம கட்டணம் கட்டணும் அப்படிங்கிறதுலாம் தேவை கிடையாது கேஸ் பவர் பிளான்ட்னால என்னென்ன டிமெரிட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பிளான்ட்டுக்காகவும் ரன்னிங் காஸ்ட் வந்து அதிகம் ரெண்டாவது டர்பைன்லேருந்து உருவாகும் மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி நம்ம கம்ப்ரஸர் ரொட்டேட் பண்ணுறது யூஸ் பண்ணுறதுனால இந்த பிளான்டோட அவுட்புட் வந்து கம்மியாகுது அதாவது பிளான்டோட ஓவரால் எஃபிசியன்சி குறையுது இந்த பிளான்டோட ஆப்ரேஷனை சிம்பிளாக ஒரு வரியில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அப்படின்னா கம்ப்ரஸர் வச்சு நார்மல் ஏர் அட்மாஸ்பிரிக்லேருந்து செக் பண்ணி ஒரு ப்ரெஷர் ஏரை கிரியேட் பண்ணுறாங்க இந்த ப்ரெஷர் ஏரை ரீஜெனரேட்டர் வழியாக கம்பல்ஷன் சேம்பருக்கு அனுப்புகிறாங்க கம்பல்ஷன் சேம்பருக்குள்ள பார்த்தீங்க அப்படின்னா நியூட்ரல் கேஸ் இல்லைனா கோல் கேஸ் இல்லைனா கெரோசின் இது மூணு ஒன்று எரிக்கும் போது நம்ம ஆல்ரெடி ப்ரெஷர் வந்து ஏர் வந்து உள்ளே நம்ம அனுப்புகிறோம் அப்படி இது எரியும் போது உருவாகும் வெப்பத்தினால அந்த ப்ரெஷரான ஏர் வந்து என்னென்னா நமக்கு ஹாட்டான ப்ரெஷரான ஒரு கேஸ் வந்து உருவாகுது இந்த கேஸை டர்பைனுக்கு அனுப்புகிறோம் இந்த டர்பைனுக்கு அனுப்பும் போது இந்த கேஸ் வந்து விரிவடைஞ்சு அதோட பிளேடை ரொட்டேட் பண்ண செய்து அப்படி ரொட்டேட் பண்ண செய்யும் போது அதோட கனெக்ட் பண்ணியிருக்க அல்டர்னேட்டர் ரொட்டேட் ஆகுது நமக்கு எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி ஜென்ரேட் ஆகுது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் கேஸ் பவர் பிளான்ட் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சில தகவல்களை உங்களோட ஷேர் பண்ணேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்கள் மற்றும் உங்கள் சந்தேகங்களை கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம இந்த வீடியோவை உங்க நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க நம்ம சேனல்ல எலக்ட்ரிக்கல் ரிலேட்டடான வீடியோஸ தொடர்ந்து தமிழ் மொழியில போஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் உங்களுக்கு எலக்ட்ரிக்கல் பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே உள்ள பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நாங்க போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷனா வந்து சேரும